Hi everybody, it's Mayor Betsy and Officer Daniel Segura. Daniel, nice to be back. Thank you. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues como cada día tenemos a la alcaldesa Betsy Price con un servidor para traerles las actualizaciones del día. You know, thank you for coming back and joining us. We're typing these now to air at 6 because the president comes on at 4.30 and we don't want to step on him. En esta ocasión estamos grabando estas sesiones eh, para que se presenten o se hagan públicas a las 6 de la tarde, ya que el presidente de Estados Unidos, él tiene sus resúmenes a las 4 y media y pues no queremos molestarlo un poquito a él. I'm going to brief you today on what action council took at our 2 o'clock meeting, but before we do that, I want to update us on the numbers. Tarrant County numbers are not out yet, so we'll have those for you tomorrow. But Fort Worth has 195 positive cases. That's up from 167 yesterday and two more deaths overnight with a total of seven deaths. Just breaks my heart. El día de hoy a la alcaldesa le duele mucho el corazón decirle estos números. Ahí tenemos dos actualizaciones, pero primero de ir con las actualizaciones, nos vamos con los números específicamente. El día de hoy no tenemos aún los números del condado Tarran, pero sí tenemos los de Fort Worth. En Fort Worth se reportan 195 casos. Esto es el número arriba, el día de ayer tuvimos 167 y también tenemos dos muertes más, lo cual incluye son siete fallecimientos aquí en la ciudad de Fort Worth. And per CDC guidelines, Fort Worth and Tarrant County are at substantial community spread, meaning that the source of transmission is unknown at this point. Y basado en las líneas y las guías del Centro de Control de Enfermedades, la ciudad de Fort Worth se encuentra en lo que ellos definen como una propagación comunitaria substancial y esto es definido por la, el centro de enfermedades de la, del país. The reporting these numbers is never easy and it isn't going to get any easier, but it underscores the importance of all of us staying home and following the guidelines. Wash your hands, cover your mouth and your sleeve when you cough, stay home, stay indoors. Y también el reportar estos números no es nada fácil y también nos delinea exactamente lo importante que es seguir las líneas o las reglas que les estamos pidiendo. Tenemos que tomar esto muy en serio. Recuerden, si tose, cúbrase con su brazo, no se toque la cara, lávese las manos con frecuencia y por favor, quédese en casa. That brings us to today's action by City Council. Today, the City Council voted to extend our deadline to April 30th. It's effective immediately and it's in line with the governor's order of April 30th. Y eso nos lleva al siguiente punto. El día de hoy se decidió en Cabildo que la orden de quedarse en casa aún sigue en acción y se extiende hasta abril 30. Esto toma de en efecto inmediatamente y va a la orden o pegado con las órdenes del gobernador de Texas. This vote puts us closer in line to the county's order, and nothing substantial has changed. It just adds some clarification and a little better chart. Y esto eh, no hace ningún cambio tan grande es, en sí. Se ajusta a las reglas del condado. Eh, todo sigue substancial y nada más ha habido unos pequeños ajustes en una tabla que les mostraremos después. It should help clarify for those of you who are business owners what's an essential business. You can go to the governor's website and Texas Department of Emergency Services also to find out whether you're essential or not. Y también eso le da más claridad a los negocios o comercios que aún tienen dificultad de entender si son esenciales o no esenciales. Para esto pueden ir al sitio de internet del Departamento de Texas Servicios de Emergencia para que usted tenga más claridad en los que son o no son esenciales. It's a very fluid situation and it changes, it seems to me, by the hour. Esta es una situación muy fluida y al parecer esto cambia hora tras hora. We're on the phone with the governor, the White House, our own state and federal delegation every day and sometimes more than once a day working on your behalf. Estamos en el teléfono con el gobernador del estado de Texas, con la Casa Blanca, también con las personas del condado, incluso con varios alcaldes de alrededor, día con día, para estar peleando a favor de todos ustedes. We're really pushing hard to see that we have all the resources that we need and you need, and particularly for our hospitals, PPE and test kits. 
Estamos trabajando muy duro para asegurarnos que todas las personas tengan los recursos necesarios, incluyendo los hospitales, así como el equipo de protección personal para todas estas personas. Tarrant County has a very robust website with a lot of data and a lot of definitions of business. You can go to tarrantcounty.com and look. También el condado de Tarrant tiene un sitio de internet con mucha información importante para todos ustedes. Para que ustedes visiten o conozcan más de esta información, pueden visitar el sitio que es tarrantcounty.com. It's got a lot of information and it changes daily to update you with good resources. Tiene mucha información y está actualizándose día con día para que usted tenga bastantes recursos. I think there's more to come on this. I know there is, and it won't be easy for any of us, but with your help, we will get through it, and we will fight this COVID-19 virus. Aún sabemos que vienen más cosas. No es nada fácil, pero sabemos que vamos a enfrentar más cosas. No va a ser tan fácil, pero lo podemos hacer todos juntos para pelear contra COVID-19. And that leads us to another difficult decision that we've had to make. In order to discourage gatherings with Easter coming up, we are not closing the parks, but we are closing the parking lots, which means you'll have to walk or ride your bike to the parks. Y esto nos lleva a otra decisión que no fue fácil de hacer, pero es la más adecuada. Eh, a, a, a través de esta situación, vamos a cerrar los estacionamientos eh, donde ustedes no pueden llegar con su vehículo, pero sí pueden caminar, especialmente ahora con los días de Pascua que se acercan. Easter is traditionally one of our busiest days for our parks, and it's a tough decision, but really, stay home. Hide Easter eggs in your yard with your kids, and if it's raining, hide them inside. Y entendemos que este fin de semana de Pascua es un fin de semana muy ocupado para toda la ciudad, pero es el momento de que usted se quede en casa. Esconda los huevecillos en el patio de su casa, dentro de su casa. Escóndalos ahí y pase el tiempo con su familia. It's not easy to think about not being with your family during our holiest of days, but we will get through it, and with your help, we'll succeed. Es difícil y entendemos que no es difícil estar con su familia en estos días festivos, pero con la ayuda de todos ustedes vamos a salir hacia adelante. And we have a great team working at our Joint Emergency Operations Center, and I want to thank them. I thank our first responders every day, but I want to thank the team that's working on the front line too. Y también tenemos un gran equipo que trabaja en el centro de emergencias de aquí de la ciudad. La alcaldesa les quiere agradecer a todos ellos por trabajar tan duro y ella entiende que también tenemos oficiales de todos los equipos de emergencia que trabajan en las líneas de enfrente y les agradece todo su trabajo. And I want to thank all of you. You play a vital role in helping us win this battle with COVID-19. Y quiero agradecerle a todos ustedes porque todos ustedes juegan un rol muy importante para combatir el COVID-19. And Daniel, as always, stay safe, stay healthy, and y'all stay home. Y en las palabras famosas de la alcaldesa Betsy Price, como ella nos dice, manténganse seguros, manténganse saludables y quédese en casa. Gracias. Gracias.